இந்த வார்த்தை ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது ஆகையால் அதே இது பன்னிரெண்டாம் ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் டுவெல் பஸ் ஒன் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது தேர் ஃபோர் இஃப் அ வேர்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் தேர் ஃபோர் யூ சுட் ஆஸ் யூ சுட் ஆஸ்க் த கொஸ்டன் வேர் ஃபோர் ஆகையால் என்று சொன்னால் என்னத்தினால் என்று நம்ம கேள்வி கேட்க வேணும் ஏனென்றால் பதினோராம் அதிகாரத்தில் நமக்கு ஆண்டவர் ஒரு பட்டியலை கொடுத்துருக்கார் In the 11th chapter of Hebrews, we have a list of people who have lived and gone. And the Patele Park is the most important thing. In this case, we have a lot of people who have lived and gone. We have a lot of people who have lived and gone. We have a lot of people who have lived and gone. We have a lot of people who have lived and gone. எப்படி சாத்தானை ஜெயித்தார்கள் எப்படி இந்த காரியங்களை மேற்கொண்டார்கள் என்று வாசித்தால் நம்முடைய விசுவாசம் ரொம்ப பலப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த எபிரேயர் பதினொன்று முப்பத்தி மூன்று வாசிக்கிறேன் எபிரேயர் பதினொன்று முப்பத்தி மூணு சொல்கிறது விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள் நீதியை நடப்பித்தார்கள் வாக்கு தத்தங்களை பெற்றார்கள் சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள் அக்னியின் உக்கரத்தை அவித்தார்கள் பட்டைய கருக்குக்கு தப்பினார்கள் பலவீனத்தில் பலன் கொண்டார்கள் யுத்தத்தில் வல்லவர்களானார்கள் அந்நியருடைய சேனைகளை முறியடித்தார்கள் ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்து தங்களுடையவர்களே உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள் எவ்வளோ ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்க வாசித்த பகுதி அதே இது நான் ஆங்கிலத்திலும் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் and what shall i most say for the time would fall me it says verse 33 to onwards who through faith subdued kingdoms wrought righteousness obtained promises stopped the mouths of lions quench the violence of fire escape the edge of the sword out of weakness were made strong waxed valiant in fight turned to fight flight the armies of the aliens women received their dead raised to life again and others were tortured not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection அவங்க என்ன சாதிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது சிங்கங்களின் வாயிகளை அடைத்தார்கள்னு போட்டிருக்கு இது நமக்கு முன்பாக வைக்கப்படும் போது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க டியூ திங்க் யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ தட் நவ் யூ மஸ்ட் பி அண்ட் ஐ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு டூ தட் இஃப் தே கேன் டூ இட் தென் யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு டூ இட் நவ் ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடையவர்களை உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள் பை ஃபெய்த் பை ஃபெய்த் தே ரேஸ்ட் த சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் டெட் டு லைஃப் சாக கொடுத்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பினார்கள் வாட் அ கிரேட் பிளஸ்ஸிங் இட் இஸ் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ரெட் ஓன்லி அ டூ ஆர் த்ரீ வேர்சஸ் த ஹோல் சாப்டர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் விக்டோரியஸ் பீப்புள் ஹூ லிவ்ட் அண்ட் and can achieved something great in the 17th adhigaram muluvudha pattiyal eppadi irukna avanga viswasathode jeevithu periya kaaryangalai seidhu avargal saatchiyai marithargal appdin solli nama vaasikkirom and the chapter muluvudhe ninga ethana per oru thravayada vaasirkinga nu theriyala ninga vaasikka idhu varaikum vaasikkala na indraiki poi ninga vaasikka poringa veetukku pona odna எப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்தை நீங்கள் மறுபடியும் வாசிக்க போகிறீங்க அதை வாசிக்க 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 உங்கள் விசுவாசம் எப்படி பலப்படுதுன்னு பாருங்கள் ஏன்னா விசுவாசம் எப்படி வருது கேள்வியினால் வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினால் வரும் அப்படின்னு தான் ரோமரில் நமக்கு எழுதி கொடுத்துருக்காரு விசுவாசம் எப்படி வரும் ஃபெய்த் கம்ஸ் பை ஹியரிங் அண்ட் ஹியரிங் பை த வேர்ட் ஆஃப் காட் த மோர் யூ ஹியர் த வேர்ட் ஆஃப் காட் யுவர் ஃபெய்த் வில் பிகம் ஸ்ட்ராங் and you will be able to do the same things which they have done and more than that hello kekda 
நான் பேசுறது அவங்க செஞ்சதை காட்டிலும் பெரிதானவைகளே ஒரு வசனம் ஒரு பெரிய சேலஞ்சா நமக்கு முன்னால இருக்கு என்னன்னா ரோம் யோவான் சுவிசேஷம் பதினாலாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் வராம சொல்லுங்க என்னம்மா சொல்லுங்கம்மா ஆசிங்க பரமேஸ்வரி இப்படிய சுவிசேஷத்தை நான் கேட்கல யோவான் சுவிசேஷத்துல பதினாலாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனம் என்ன சொல்றதுன்னு வாசிங்க பார்க்கலாம் முதல்ல இருந்து வாசிங்களா அதான் உங்களுக்கு இவைகளை பார்க்கலும் பெரிய கிரியைகளை செய்வான் ஆண்டவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ஆண்டவர் பொய் சொல்வாரா ஆண்டவர் பொய் சொல்வாரா எப்பயாவது கேக்குற மாதிரி இருக்கு பொய் சொல்லவே மாட்டார்ல அப்ப இந்த வசனத்துக்கு என்ன அர்த்தம் இவைகளை பார்க்கலும் பெரிய கிரியைகளை செய்வான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரி என்ன ஒரு கிரியை சொல்லுங்களேன் ஆண்டவர் கூட அப்படி செய்யல ஆனா சேஷர்கள் அப்படி செஞ்சு பெரிய காரியங்களை சாதித்தார்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் இவைகளை பார்க்கலாம் பெரிய யாருக்கு இது சொல்லியிருக்காரு விசுவாசிக்கிற அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு இப்படிதான் நம்ம ஜீவிக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறாரு நம்ம வாழ்க்கை ஒரு தோல்வியின் வாழ்க்கை அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு வெற்றியின் வாழ்க்கை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் இதனால இப்ப நான் இதுக்கு சொன்னது எல்லாம் எதுக்காக இந்த முதல் ஆரம்ப வார்த்தைக்காக வேர் ஃபோர் அதுக்கு தான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இனிமே தான் மெசேஜே ஆரம்பிக்குது பாத்துங்க வேர் ஃபோர் seeing we are compassed about with so great a cloud of witness itana saatchigal ungalku munnal vachirukken aandavar solrar inda list la 17th adhiga 11th adhigarathil koduthirukka inda list pura namakku avar solrar inda itnai thiralana megam pondra itnai thiralana saatchigal nammai soolndu kondirukka appo avanga paakranga என்னடா சின்ன சின்ன காரியத்துக்கெல்லாம் உளுந்து போயிட்டு அப்படியே சோர்ந்து போய் கிடக்குறாங்களே நம்ம என்னென்ன செஞ்சுருக்கோம் நம்ம காலத்தில் என்னென்ன நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் விசுவாசத்தினால ஆண்டவர் ஏசு உயிரோடு எழுந்த பிறகு அதை பாட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வா செய்வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு இவங்க என்ன இத்தனை இந்த தலைவலிக்கே விழுந்துட்டாங்க கீழே இந்த சின்ன வயிற்று வலிக்கே அவங்க போய் சோர்ந்து போயிட்டாங்க இந்த சின்ன பிரச்சனையை பார்த்த உடனே அவங்க விசுவாசம் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்படி இருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களா நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே சொல்லி சொல்லியிருக்கு பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு ரெண்டு காரியம் சொல்லியிருக்கு என்ன ஒன்று பாரமான கார் யாவற்றையும் ரெண்டாவது நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் இது ரெண்டையும் என்ன செய்யணுமா ஆ என்ன செய்யணுமா தள்ளிவிட்டு ரெண்டு காரியம் நான் ஒருவேளை நம்ம நம்ம ஈஸி லாங்குவேஜில் சொல்லட்டுமா ஒன் இஸ் அட்ராக்ஷன்ஸ் இன்னொன்று டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கலாமா தெர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் விச் அட்ராக்ஷஸ் அது சரியான காரியம் இல்லை ஆனால் அது தான் நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்புறம் இன்னொன்று டிஸ்ட்ராக்ஷன் நம்ம ஆண்டோருக்கு பிரியமாக நடக்கணும்னா இது நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து தடைகள் வந்து நம்ம சிந்தையை கெடுத்து நம்ம யோசனையை கெடுத்து நம்ம நடக்கிறத கெடுத்து கொண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யுது நம்ம முன்னேறி செல்லாதபடி நம்மை தடுத்து கொண்டு இருக்கு ஒன் இஸ் அட்ராக்ஷன் ஒன் இஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த பாவம்ன்றத மாத்திரம் ஆங்கிலத்தில் சின்னு சிங்குலரில் போட்டிருக்கு ஃபார் எவ்ரி ஒன் தே மே பி சம் பர்டிகுலர் சின் தட் இஸ் காசிங் யூ lot of problems which you are not able to overcome over therkum avanga thanipatta jeeviyathile edho oru paavam 
அவங்க மேற்கொள்ள முடியாதபடி அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப அதில் விழுந்து விழுந்து எந்திரிக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த பாவத்தையும் என்ன செய்கிறாரு தள்ளிவிட்டு லே அசைடு அதை தள்ளிவிடு எப்படி ஆண்டவருடைய கிருபையினால் விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்கள் அதை செய்யணும் அப்படின்றாரு அது மாத்திரமல்ல அவர் இங்கே சொல்கிறாரு நாம் இந்த இடத்துல இந்த லே அசைடுன்னு சொன்ன சொல்லும்போது அன்னெசரி வெயிட்டை தூக்கிட்டு இருக்கோமா எப்படி தேவையில்லாத பாரத்தை சுமந்துகிட்டு இருக்குமா எத்தனை பேர் அந்த புஸ்தகம் ஜான் பண்ணியன் எழுதின பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் என்ற புஸ்தகத்தை வாசிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியாது அப்படி நீங்கள் படிக்கலைன்னா கண்டிப்பாக வாங்கி படிங்க ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை பிரயாணம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அவ்வளோ அழகாக அந்த ஜான் பண்ணியன்றவர் காமிச்சிருக்காரு அந்த கிறிஸ்டியன் தன்னுடைய முதுகலை பெரிய ஒரு பாரத்தை சுமந்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கான் இப்ப இன்னைக்கு பார்க்கும்போது நம்ம ஸ்கூல் பிள்ளைங்கள்லாம் அப்படிதான் போகுது இல்ல பார்த்தா எவ்வளவு பெரிய பேக் முதுகு வச்சுக்கிட்டு இப்படிதான் போகுது நேராக கூட நிற்க முடியல இல்ல இந்த கிளாஸ்மா படிக்கிற செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆமாம் உனக்கு என்ன இவ்வளோ புஸ்தகமாக இருக்குது ஆமாம் எல்லா புஸ்தகத்தையும் கொண்டு வரணும்னு எங்கள் மிஸ் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க மிஸ் தான் அவங்களுக்கு காட் மாதிரி என்ன சொன்னாலும் அம்மா சொன்னாலும் அப்பா சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் எங்கள் மிஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அவ்வளோ பெரிய பாரம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எனிவே அது அவங்க பிரச்சனை நம்ம நம்ம ஒன்றும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ கிறிஸ்டியன் அந்த புஸ்தகத்தில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிலுவை கிட்ட வந்த உடனே அவன் முதுகில் இருந்த பாவ பாரம் அப்படியே கீழே விழுந்துருது அப்படியே ஃப்ரீ ஆயிடுறான் பிரைஸ் த லார்டுன்னு சொல்லி அங்கே சிலுவை கிட்டே ஆண்டவரை துதிக்கிறான் இன்றைக்கி நமக்கு பாவ பாரம் நீங்கிடுச்சு நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட வந்து மன்னிப்புலாம் கேட்டோம் ஆனால் அதை தவிர சில கவலை ஆகிய பாரங்கள் நம்ம சுமந்துக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த பாரத்தெல்லாம் என்ன செய்யணுன்றாரு தள்ளிவிட்டு அப்படின்றாரு நம்ம பிலிப்பேரில் ஒரு வசனம் அடிக்கடி வாசிப்போம் அது எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நாலாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் நாங்கள் அது தாங்க செய்கிறோம் வேற ஒன்றும் நாங்கள் செய்யறது இல்லை இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையை யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்கள் காலையிலேருந்து நாளைக்கு இப்போ நாளைக்கு பற்றி யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அடுத்ததே நாளைக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் லாஸ்ட் டேட் நாளைக்கு ரெண்ட்டு கட்டணும் லாஸ்ட் டேட் ஒன்று ஒன்றா மனசில் வருது அப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படியே பாரமாக அழுத்துது அதே நிற்கிது ரெண்ட்டு ஸ்கூல் ஃபீஸ் ரெண்ட்டு ஸ்கூல் ஃபீஸ் வேறு ஒன்றுமே மனசில் வரமாட்டேங்குது அங்கே ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காரு பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரத்தில் எழுதியிருக்கு நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றை குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும் இந்த வசனம் பிராக்டிக்கலாக நம்ம வாழ்க்கையில் வந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்ல எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பீஸ் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு சமாதானம் எப்பயும் நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் எப்போ இந்த வசனத்தை கீழ்ப்படியும் போது தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இல்லை ரொம்ப பேர் வசனத்தை பார்த்துட்டு இப்படி போயிடுறாங்க ஆனால் பார்த்துட்டு போகிறது இல்லைங்க செய்யணும் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை செய்யணும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்புறம் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கு நாம் இங்கே பார்க்குறோம் தள்ளிவிட்டு லே அசைடுன்னு சொல்லியாச்சு இல்லை ரெண்டு காரியம் அட்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் அது ஏன்னா அன்னைக்கே ஏவாள் படத்தை பூசிட்டாங்கல்ல அதுலேருந்து நன்மை தீமை என்னன்னு தெரியும் அதனால் ஒன்று அட்ராக்ஷன் ஒன்று டிஸ்ட்ராக்ஷன் அதை தள்ளிவிட்டு லே அசைட் லெட் எஸ் ரன் வித் பேஷண்ட் இண்டியூரன்ஸ் நம்ம என்ன செய்யணுமா ஓடணும்னு சொல்லியிருக்கு அந்த வசனத்தில் பாருங்கள் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓட கடவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் அதுக்கு முந்தின வசனத்தில் விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாக இயேசுவை நோக்கி யூ ஹாவ் அ கோல் நீங்கள் ஒரு ரேஸில் போகிறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு எங்கே போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்கு தெரிஞ்சால் தானே ஓட முடியும் இன்றைக்கு நமக்கு ரேஸ் என்ன தெரியுமா நமக்கு ரோல் மாடல் ஏசு கிறிஸ்து 
அவரை பார்த்துருக்கு பார்த்துக்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் தான் விசுவாசத்தை துவக்குறவரும் முடிக்கிறவரும் அவரை பார்க்காத வரைக்கும் நம்ம துவக்கத்திலே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அவரை பார்த்துட்டோம்னா அப்புறம் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா பார்க்க போது மறுபடியும் என்னத்துக்கு அவர் தான் இருக்காரு என்ன நேரில் அது மாதிரி ஆயிடுது இப்போ விசுவாசத்தை துவக்குறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவை நோக்கி நேராக ஓடுங்க பொறுமையோடு ஓடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கு அது மாத்திரம் இல்லை ஓடும்போது என்ன செய்வாங்க சில பேர் வழியில் நின்றுக்கிட்டு போட ரொம்ப ஓடாத உனக்கு பின் கொஞ்சம் மெதுவாக போ உட்காரு அப்படின்லாம் சொல்லி யாருடைய ஆட்கள் இருப்பாங்க சாத்தானுடைய ஆட்கள் இருப்பாங்க நீ ஓடுறத விரும்பாத ஆட்கள் உன்னை உட்காரு உட்காரு ஏன் இப்படி கடந்து ஓடுற ஏன் இப்படி கடந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்லாம் சொல்லி உன்னை உட்கார வைப்பாங்க நீங்கள் அந்த கோல் அடையாதபடிக்கு தடை செய்கிற காரியங்கள் வரும் அதே சமயத்தில் இன்னும் என்ன போட்டிருக்காங்க நம்ம பார்க்குறோம் அவருக்கு ரெண்டாம் வசனத்தில் பாருங்கள் அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் வலது பாரசத்தில் வைத்திருக்கிறார் அவமானம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இயேசுவுக்கு இயேசுவுக்கு என்ன மாதிரி அவமானம் வந்தது தெரியுமா யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இயேசுவுக்கு என்ன மாதிரி அவமானம் வந்தது அவரை என்ன பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அவரு எவ்வளோ பேருக்கு சோகம் கொடுத்தாரு ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க பிசாசுகளின் தலைவினால அது செய்கிறாரு அப்படின்னாங்க அவருக்கு ஒரு பேர் அப்படி சொன்னாங்க அப்புறம் அடுத்தபடி சொன்னாங்க இவன் பாவிகளோடு உட்காந்து சாப்பிட்றாரு அப்படின்னு அவரை பற்றி குற்றம் சாட்டினாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா அவர் மேல இந்த மாதிரி தவறான காரியங்களை சொல்லி அவருடைய பேரை கெடுக்கிறதுக்கே செஞ்சாங்க அவர் ஒன்றுமே செய்யலை ஆனாலும் பேரை கெடுக்கிறதுக்காக அவரை அவமானப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி செஞ்சாங்க இவர் கள்ள போதகத்தை கொடுக்குறாரு இவர் வந்து தான் தச்சனுடைய மகனாக இருந்து தேவனுடைய குமாரன்னு சொல்கிறாரு பொய் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரை அப்படி பேசினாங்க இப்படிலாம் செஞ்சதெல்லாம் அவர் என்ன செஞ்சாராம் அவமானத்தை அவர் எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பார்சத்தில் வீட்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் அவருக்கு வாழ்க்கையில் வந்தது நம்மை போல் எல்லாவற்றிலும் அவர் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத இருக்கிற பிரதான ஆசிரியர்னு அவரை பற்றி எழுதியிருக்கு எப்படியா நம்மை போல் உங்களுக்கு என்னங்க தெரியும் என் கஷ்டம் சில டைமில் நம்ம சொல்கிறோம்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியுங்க என் கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு இல்லையா இயேசுகிட்ட அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன் தெரியுமா எல்லாவற்றிலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசிரியர் அதனால தான் நம்ம தைரியமா நாம அதே மாதிரி அவரை பார்த்துக்கிட்டு ஓட முடியும் அவமானம் வந்துச்சு நிந்த வந்துச்சு கஷ்டம் வந்துச்சு அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தல அவருக்குடைய நோக்கம் என்ன தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷம் அந்த பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்னால வர சந்தோஷத்தை அதை நோக்கி தான் ஓடினார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஆகையால் நீங்கள் இழைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்மாக்களில் சோர்ந்து போகாதபடி தமக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இவ்விதமான விபரீதங்களை சகித்த அவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த இடத்துல ரொம்ப தெளிவாக போட்டிருக்கு பாருங்க அந்த வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது கன்சிடர் ஹிம் தட் என்டியூட் சச் கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆஃப் சின்னஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹிம்செல்ஃப் லெஸ்ட் யூ பி வியரீட் அண்ட் ஃபெயிண்ட் இன் யுவர் மைண்ட்ஸ் you have not yet resisted unto blood striving against sin and you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children my son despise not thou the chastening of the lord nor faint when thou art rebuked of him for whom the lord loveth he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth avu solrar thamayin magane கர்த்தருடைய சிச்சையை அற்பமாக எண்ணாதே அவரால் கடிந்து கொள்ளும்போது சோர்ந்து போகாதே கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை அவர் சித்தித்து தாம் சேர்த்து கொள்கிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிற புத்திமதியை மறக்காதீர்கள் உங்களுக்கு கஷ்டம் வரும்போது உடனே ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டாரு என்னை நினைக்கிறது இல்லை எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படியே நான் வந்து கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிக்கிட்டு இருக்காதீங்க 
ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் செய்வேன்னு சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரியா சரி பவுலும் சீலாவும் என்ன பண்ணாங்க ஊழியம் செய்யறதுக்காக போயிட்டு இருந்தாங்க தே வென்ட் டு டு மினிஸ்ட்ரி தேர் வாஸ் அ யங் கேர்ள் ஷி ஹேட் அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன் டெல்லிங் அண்ட் ஹர் மேனேஜர்ஸ் வெர் யூசிங் ஹர் டு கெட் மணி ஃப்ரம் அதர்ஸ் யூசிங் திஸ் கேர்ள் குறி சொல்கிற ஆவி இருந்ததுனால அதை வச்சுக்கிட்டு சொந்தக்காரர்கள் அவங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எல்லாம் வாங்க வாங்க கூறி சொல்ல உங்கள் உங்கள் எதிர்காலம் என்னன்னு சொல்லி தெரி சொல்கிறா பாருங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி பணம் சம்பாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு கூட ரொம்ப ஆசை இல்லையா எதிர்காலம் என்னன்னு தெரியணும்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஆண்டவர் தெரியப்படுத்தியிருப்பார் தெரியக்கூடாதுன்னு தான் கொஞ்சம் வச்சுருக்காரு அதை கொஞ்சம் மறைச்சி வச்சுருக்காரு நீங்கள் போய் உடனே அதை தெரிஞ்சுக்கணுன்னாக்கா அப்புறம் என்ன பண்ணுறது பண்ணாதீங்க சரி நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வரும் அந்த குறி சொல்ற ஆவி உள்ள பொண்ணு என்ன பண்ணா இந்த பவுலையும் சீலாவையும் பார்த்துட்டு உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர் ரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு தெரிவிக்கிறா தெரிவிக்கிறவர்கள் அப்படின்னு சொன்னான் அப்படி ஒரு நாள் இல்லை பல நாள் அப்படி செஞ்சுக்கிட்டே வந்தா அவ சொன்னதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா பவுலையும் சீலாவையும் பார்த்து அவ சொன்னா இதோ உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர் ரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு அறிவிப்பார்கள் அப்படின்னு சொன்னா அவர் சொன்னதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா சொல்லுங்க நம்ம சர்ச்சில் வர யாராவது அப்படி சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க லேடிஸ் குரூப்புக்கு ஹெட்டாக வச்சு வச்சிருவீங்க லேடிஸ் குரூப்புக்கு ஹெட்டாக வச்சு சொல்லுங்க சிஸ்டர் அப்புறம் ஆனா அங்க கிரிய செய்யது என்னது அசுத்தாவி ஒரு குறி சொல்கிற ஆவி அதை பவுல் பார்த்துக்கிட்டே இருந்து ரொம்ப நாள் இவ இப்படி சொன்னதுனால இரிட்டேட் ஆகி ஒரு நாள் சொல்லிட்டாரு ஏசுவின் நாமத்தில் இந்த அசுத்தாவி இவ்வளோ விட்டு புறப்பட்டு போ அப்படின்னாரு போயிடுச்சு போன உடனே குறி சொல்கிற அந்த சக்தி அவளுக்கு போயிடுச்சு உடனே அவங்க எஜமான் என்ன பண்ணாங்க தங்களுக்கு பணம் வர்றதை கெடுத்துட்டானுங்க இவனுக்கு வந்து இவங்கள எப்படியாவது தண்டிக்கணும்னு சொல்லி அவங்கள கொண்டு போய் அதிகார இடத்துல ஒப்படைச்சி அவங்கள இந்த மாதிரி பயங்கரமாக நம்ம நமக்கு விரோதமாக கிரிய செய்கிறான் நம்ம ரூ என்னென்ன சொல்ல முடியுமோ அவளையும் சொல்லிட்டாங்க அவரும் அவங்களும் அதிகாரிகளும் என்ன பண்ணாங்க அவங்கள என்ன பண்ணி கொஞ்சம் அடித்து இது பண்ணி என்னடா பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அது வரைக்கும் பேசாமல் இருக்காங்க அட்டி வாங்கிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சிறைச்சாலை தலைவர்கிட்ட போய் மோஸ்ட் செக்யூர் ப்ரிசன் இருக்குல்ல அங்கே கொண்டு போய் இவங்களை வைய இவங்க ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்னர் மோஸ்ட் செக்யூர் ப்ரிசனில் காலில் கழுமரத்தை தொழுமரத்தை கட்டி அவங்கள வெளியே நடக்க முடியாதபடி வச்சு உள்ளே வச்சுருங்க அப்படின்ட்டாங்க எல்லாம் அப்படி பண்ண பிறகு நடுராத்திரி எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே இருட்டு வெளிச்சமே இல்லை லைட் இல்லை அந்த நேரத்தில் பவுலும் சிலாவும் என்ன பண்ணாங்களாம் ஹலோ அவங்க அம்மாவை நினச்சி அழுதுகிட்டு இருந்தாங்களா அவங்க அப்பாவை நினச்சி அழுதுகிட்டு இருந்தாங்களா அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு போட்டிருக்கு தெரியுமா ஜபம் பண்ணி துதித்து பாடினார்களாம் உங்களுக்கு முடியுமா உடம்பு பூரா காயம் காயத்தை கட்ட கூட இல்லை கால் ரெண்டையும் தொழு மரத்தில் மாட்டி வச்சுருக்காங்க இவங்க ஏதோ தப்பு செஞ்சாங்களா இல்லை ஒரு அசுத்தாவியை துரத்திட்டு வந்திருக்காங்க அவ்வளோதான் பண்ணாங்க இப்போ அதுக்கு தண்டனை இது வந்திருக்கு ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க தேவனை துதித்து பாடுறாங்களாம் அங்கே பரலோகத்தில் இந்த சத்தம் கேட்ட உடனே ஆண்டவர் பார்த்தார் நம்ம பிள்ளைங்களை என்ன அப்படியா பண்ணுறாங்க அந்த சிறைச்சாலையை ஒரு ஆட் ஆட்டுறா அப்படின்னாங்க ஒரு தோதுங்கிட்ட சிறைச்சாலை அப்படியே அதிர்ந்தது சிறைச்சாலை கதவெல்லாம் திறந்துருச்சு கைதிகள் எல்லாருடைய கையில் இருந்த விலங்கும் கீழே விழுந்துருச்சு இதை பார்த்த உடனே சிறைச்சாலை தலைவன் ஐயோயோ இவங்கெல்லாம் வேடி ஓடி போனா என்ன தானே பிடிப்பாங்க அப்படின்னு தன்னை தற்கொலை செய்து கொள்ள பார்த்தான்னு எழுதியிருக்கு அந்த சமயத்தில் தான் பவுல் சொல்றாரு ஏ உனக்கு ஒன்றும் செய்யாத நாங்கள்லாம் இங்கே தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு அப்போதான் தீபத்தங்களெல்லாம் கொண்டு வந்து பவுல் சிலவன் நல்லா பார்க்குறாரு பார்த்த உடனே இவருக்கு ஆச்சரியம் என்ன பார்க்குறாரு 
ஜெயில் கதவு எல்லாம் திறந்திருக்கு சிறைச்சாலையில் இருக்கிற எல்லாருடைய கட்டுகளும் அவிழ்ந்துச்சு ஆனால் ஒத்துணும் ஓடி போகவே இல்லை எல்லாம் அங்கே தான் இருக்காங்க அப்போ இவருக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரில இவங்க சாதாரண ஆட்கள் இல்லைப்பா இவங்க சாதாரண ஆட்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சிறைச்சாலைக்கார அவங்க முன்னால் அப்படியே உளுந்து ஆண்டவன் மாறே நான் ரட்சிக்கப்பட என்ன செய்யணும்னு கேட்குறேன் அப்போ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீ விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த ராத்திரியிலேயே அவனும் அவன் வீட்டாரும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள் அந்த சிறைச்சாலை தலைவன் அவங்க காயத்தெல்லாம் கழுவி அவங்க காயத்தில் எண்ணெய் பூசி அவங்கள விடுவிச்சு வீட்டில் கொண்டு போய் சாப்பாடு போட்டு உபசரிச்சுட்டோம் அடுத்த நாள் காலையில் அதிகாரிகள் சொல்லி அனுப்புறாங்க அந்த ரெண்டு பேரையும் விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு அப்போ பவுல் சீலா சொல்கிற பவுல் சொல்கிறாரு சும்மா அவங்க அப்படி விட்டுடுங்கன்னுலாம் போகிற மாதிரி ஆட்கள் நாங்கள் இல்லை நாங்கள் ரோமன்ஸ் எங்களை நியாயம் விசாரிக்காமல் எங்களை தண்டித்து சிறைச்சாலை வச்சுட்டு அவங்க பெரிய குற்றம் சொல்லுங்க அப்படின்னு இவங்க ரோமன் சொன்ன உடனே அவங்க பயந்துட்டாங்க ஏன்னா ரோமருக்கு விசேஷத்த சலுகை அங்கே இருக்கு அங்க என்ன சலுகைன்னா அவங்கள யாரும் அடிக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் கொடுக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட காரணம் இல்லாம எந்த விதத்தையும் அவங்களை தண்டிக்க கூடாதுன்னு அப்ப அவங்க இந்த கேட்ட உடனே அவங்களே அந்த அதிகாரிகளே ஓடி வந்து நீங்க மன்னிச்சிருங்க ஏன் எங்களுக்கு தெரியாம செஞ்சுட்டோம் நீங்க தயவு செய்து போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி தயவா கேட்ட பிறகு பவுலும் சீலாவும் அங்கிருந்து புறப்பட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நன்மை செஞ்சா கூட சில டைம்ல என்ன வரலாம் கஷ்டம் வரலாம் ஹம் ஆனா நாம என்ன செய்யறோம் கஷ்டம் வந்த உடனே நம்ம பாட்டு வேற மாதிரி பாட்டு வருது தேவனை துதித்து பாடுகிற பாட்டு வர மாட்டேங்குது தேவன்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட சொல்கிற பாட்டு தான் வருது என்ன ஆண்டு அவரே எப்படி செஞ்சிட்டீங்க உங்களுக்கு கண் இருக்கா மூக்கு இருக்கா காது இருக்கா என்ன நிலைமையை பாருங்கள் நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்புற அந்த பாட்டு தான் பாடுறோமே ஒழிய தேவனை துதிச்சு பாடி அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம அவரை மகிமைப்படுத்த முடியுதா ரகசியம் அங்கே தான் இருக்குது பாருங்கள் பரலவுமே அதிர்ந்துருச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் நடுராத்திரியில் இருட்டில் பாட்டு பாடினாங்க துதிச்சு பாடினாங்க அதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன பரலோகம் அப்படியே அதிர்ந்து பூமியில் போய் சிறைச்சாலையை ஒரு குழுக்கு குலுக்கி கைதிகளுடைய விலங்குகள்லாம் கலண்டு போய் அங்கே ஒரு பெரிய குடும்பமே ரட்சிக்கப்பட ஆண்டவர் கிரியை செய்தார் அவங்க பொறுமையாக இருந்து இதெல்லாம் சகிச்சு அவங்க ஆண்டவருக்கு துதிச்சு ஜபம் பண்ணி பாடினதுனால தான் அப்படி ஆச்சு ஆனால் நாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி நாம் கண்ணீர் விட்டுக்கிட்டு ஆண்டவரை பற்றி கம்ப்ளை சொல்லி முறையிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு என்ன ஆகாது இந்த மாதிரி அற்புதம் நடக்காதுன்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அவர் சொன்னார் இவங்க ரெண்டு பேர் எந்த தப்பும் பண்ணலை பாருங்கள் நம்ம தப்பு பண்ணிவிட்டு கஷ்டப்பட்டால் அதுக்கு வேறு அது வேறு நம்ம ஒன்றும் தப்பு பண்ணலை அசுத்தாவை துரத்தி ஆண்டருடைய ஊழியத்தை தான் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க ஆனாலும் அவங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டம் வந்தது அந்த கஷ்டத்தில் தேவன் மகிமைப்பட்டார் ஒரு குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட்டது இந்த குடும்பம் முழுவதும் ஆண்டவருக்குள்ளாக வர்றதுக்கு இது காரணமாக இருந்தது பவுல் சீலா தங்களை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்ததுனால் அப்படி நடந்தது அதான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல பாவத்துக்கு விரோதமாக போராடுவதில் ரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே பவுலையும் சிலாவையும் பிடிச்சி அட்டி அட்டி அடித்தாங்க நல்ல ரத்த காயம் உண்டாச்சு தான் ஏன்டா இந்த மாதிரிலாம் கலாட்டா பண்ணுறீங்க எங்கள் ஊரில் வந்து அப்படிலாம் சொல்லி என்னான்னு விசாரிக்காமையே ப பண்ணாங்க ஆனாலும் பொறுமையாக சாதிச்சிருங்க அவங்க எதுவுமே பேசின மாதிரி அங்கே போடலை அந்த வாசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல ஒரு வார்த்தை சொல்ல அதுக்கு பதிலாக ஜபம் பண்ணி தேவனை துதித்தார்கள் தான் போட்டிருக்கு எப்படி இருக்கு நம்ம நிலமை அடுத்த சந்தர்ப்பம் வரும்போது எப்படி ஆக்ட் பண்ண போறீங்க அடுத்த கஷ்டம் வரும்போது எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போறீங்க அதான் இன்னைக்கு நமக்கு ஆண்டவர் வச்சிருக்காரு கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் எவ்வளோ பெரிய கிருபை பாருங்க நமக்கு இவ்வளோ சாட்சிகளை கொடுத்து என்ன பண்ணிட்டாரு இவ்வளோ பேர் உன்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்கப்பா அதனால் உன் விசுவாசத்தை விட்டுறாத உன்னை நம்பிக்கை விட்டுறாத சோர்ந்து போயிடாத நீ என்ன பண்ணு ஆண்டவருக்கு ஸ்துதி செலுத்து மகிமை செலுத்து சீக்கிரம் எங்கே போயிடுவோம் ஆண்டவரோடு போயிடுவோம் கொஞ்ச நாள் தான் ஆண்டருடைய வருகை சமீபமாக இருக்கு 
உங்களை பயமுடுத்துகிற செய்தியெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு படிக்கிறீங்களா நெக்ஸ்ட் பெரிய ஆபத்து குளோபல் வார்மிங் வருது ரொம்ப சூடாக போகுது கடலோரத்தில் இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் தண்ணீரில் முழுக போகுது சூரியனிலிருந்து சோலார் ஃப்ளேர் வருது அது எங்கே இடிக்குதோ அங்கே இருக்கிற சேட்டலைட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே போயிடும் வீடுகளுக்கு உள்ளே இருக்க முடியாது அனல் ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் இப்போ கொஞ்ச நாள் ஆகி நீங்கள் ஏசி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாருங்கள் எங்கள் ஏசி இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் வரைக்கும் தாங்கும் அப்படின்னு வருது முந்தியெல்லாம் அப்படி போட மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரிய போகுது நம்ம டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ஆக போகுது ஜாஸ்தி ஆக போகுது அப்படின்ட்டு அதனால் இப்போ ரீசெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாருங்கள் இன்வெர்டர் ஏசி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணோம் வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு குளோபல் வார்மிங் அடுத்தது சோலார் ஃப்ளேம் அடுத்தது மூன்றாவது உலக மகா யுத்தம் இந்த பயம்லாம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னால் நமக்கு ஆண்டவர் வந்துடுவார் ஆண்டவர் வர்றதுக்கு ரெடி பண்ணுங்க ஆண்டவர் நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் என்னை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நான் வந்து தகுதியாக இருக்கணும் என்னுடைய கான்ஷியஸ் உமக்கு முன்பாக பரிசுத்தமாக இருக்கணும் நீங்கள் எப்படி கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிங்க அந்த மாதிரி எனக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் நான் விசுவாசத்தை விட்டு விலகக்கூடாது இந்த இடத்துல ஓட்டான்னு சொல்கிறாருல்ல ஒவ்வொரு போஸ்டில் முடிக்கும்போது என்ன சொன்னார் தெரியுமா இது பாராமல் தெரியணும் உங்களுக்கு ரெண்டு தி மொத்தை நாலு ஏழு ஆ சொல்லுங்கள் என்ன பைபிள் படிக்கிறீங்களா ரெண்டு தி மொத்தை நாலு ஏழு சொல்லுது நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் ஆ சரியா போராட்டம்னாக்கா என்ன ஐ ஃபாட் அ குட் ஃபைட் அப்போ என்ன வரும் எதிர்பார்க்கணும் நமக்கு விரோதமா ஃபைட்டு இருக்கு நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் அப்புறம் நான் ஓ ஓடுறத நிறுத்தல ஃபைனல் வரைக்கும் போயிட்டேன் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் கடைசி வரைக்கும் விசுவாசத்துக்கு ஏன்னா வயசான சொல்லுது முற்றுமுடிய விசுவாசத்தில் இருக்கிறவன் தான் ரட்சிக்கப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதனால் நீ பாதி வழியில் நின்றுடாத உனக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல ஏசுவையே பார்த்துக்கோ அவரையே பார்த்துக்கொள்ளுங்க இவ்விதமான விபரீதிங்களை சகித்த ஏசுவையே நோக்கி பாருங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க தைரியமாக இருப்பீங்க அவருக்கே இந்த கஷ்டம் வந்துச்சு அவரே அவ்வளோ பாடுபட்டார் நமக்கு இது சின்ன கஷ்டம் அந்த அவர் பௌர பூசம் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாரு தெரியுமா நம்ம கஷ்டத்துக்கு என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாரு பைபிளில் லேசான உபத்திரவம் படிச்சிருக்கீங்களா படித்த மாதிரி இருக்குல்ல இங்கே கேட்ட மாதிரி இல்லை லேசான உபத்திரவம் இப்போ நமக்கு இருக்கிறதுலாம் என்னவா லேசான உபத்திரவம் அதனால் பயந்துராதீங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆண்டவர் லேசான உபத்திரவம் தான் கொடுக்குறேன்ற இருக்காரு நீங்கள் ஜெயந்த் கொள்ளணும் ஐ திங்க் எப்ரேயர் ஏழு இருபத்தஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் எப்ரேயர் ஏழு இருபத்தஞ்சு வாசிங்க நான் முடிக்க போகிறோம் தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேர்கிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படி அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறவையால் அவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் என்னை ரட்சிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் சொல்லுங்க என்னை மு என்னை முற்றும் முடிய ரட்சிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் சரியா கேட்கலைங்க என்னை ஆமேன் இன்னும் ஒரு தடவை சொல்லுங்களேன் என்னை ஏன் தெரியுமா அவர் எனக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறபடியால் அவர் எனக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அதனால என்னை முற்றும் முடிய யாரோ இப்படி சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியல ஃப்ரம் த கட்டர் மோஸ்ட் டு தி அட்டர் மோஸ்ட் அப்படின்னாரு கட்டர் மோஸ்ட் டு தி அட்டர் மோஸ்ட் நம்ம அந்த கட்டரில் இருந்த நம்ம தூக்கி எடுத்து இன்னைக்கு ஆண்டவர் கடைசியில் அந்த உன்னத ஸ்தானத்தில் விதாவின் வலது வருஷத்தை அவர் பக்கத்தில் உட்கார வைக்க போகிறாரு ஆமேன் அதுக்கு தான் நம்மளை ரெடி பண்ணியிருக்காரு ரெடியா போவீங்களா போவீங்களா என்னம்மா பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்கப்பா ஆ போவீங்களா ஓடுவீங்களா ஓட்டத்தை முடிப்பீங்களா சக்ஸஸ்ஃபுல்லா 
அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு ஆண்டவர் நமக்காக என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காராம் உயிரோடு இருக்கிறபடியால் நமக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டே இருக்காராம் அதுக்கப்புறம் என்னங்க பயம் கத்தர் எனக்கு பச்சத்தில் இருந்தால் எனக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார் அப்படி சொல்லணும் சரியா ஜபிக்கலாமா ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்னுடைய வசனத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுக்கு முன்பாக எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ரோல் மாடலாக கஷ்டத்தை சம சகித்து அவமானத்தை நிந்தையை எல்லாம் பொறுத்து ஆண்டவரே சிலுவையில் எங்களுக்காக தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்து எங்களை மீட்டு கொண்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது எங்களுக்கு இருக்கிற சின்ன சின்ன ஆண்டவரை உபத்திரவங்களில் நாங்கள் சோர்ந்து போகாதபடி எங்கள் ஆண்டவரையே நோக்கி பார்த்து எங்கள் விசுவாசத்தை துவக்கிறரும் முடிக்கிறுமாறு அவரை நோக்கி பொறுமையோடு ஓட எங்களுக்கு உதவி செய்தவர்களும் ஆண்டவரா இயேசு எப்படி ஜெயித்து பிதாவின் சிங்காசனத்தில் வலது பக்கத்தில் உட்கார்ந்தது போல நாங்களும் அவரோடு கூட உட்காரும்படி கிருபை செய்தவர்களும் எங்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க கிருபை செய்தவர்களும் முடியாக செபிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்